கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு ராத்திரி கண்ணல்ல எல்லாம் அடிக்க எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல கரு விட்டுறது ஆனாலும் ஊழிய காரியங்கள்ல ஆண்டவர் அற்புதமாக கொண்டு செல்லுகிறார் வழி நடத்துகிறார் அநேக மக்களை சந்திக்கும்படி கிருபை செய்கிறார் இதுல என்னன்னு நீங்க கேட்பீங்க பைபிள் சொசைட்டி தான் இருக்க சார் அதை அவங்க அச்சடிப்பாங்க வெளியெடுத்து தருவாங்க நீங்க கேட்கலாம் நமக்கு இந்தியாவில எழுத்து வடிவம் உள்ள மொழிகள் ஆயிரத்தி ரெண்டு இன்னைக்கு வரையும் முன்னூத்தி பதினாறு மொழிகள்ல தான் புதிய பாடோ வேதாகமோ ஒளிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப என்ன எழுநூறு மொழிகள் தேர் ஆகவே இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல இந்திய வேதாகம சங்கம் ஒரு சர்வே நடத்தி இப்ப வந்து முன்னூறு மொழிகளை தெரிந்தெடுத்திருக்காங்க இந்த முன்னூறு மொழியில நாம் மொழிபெயர்த்து கொடுத்தால் அறுநூத்தி எண்பத்தி நாலு மொழிகளை கவர் பண்ண முடியும் அப்ப கிட்டத்தட்ட முடிச்சிருவோம் ஏன்னா ஒரு மொழி ஒரு மொழியை சார்ந்த மொழியா இருக்கு எழுத்துக்கள் சேமா இருக்கு விட இந்தியாவில் இதெல்லாம் நல்ல ஸ்டடி பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆகவே இந்த முன்னூறு மொழியையும் வெகு சீக்கிரத்துல நாம் ஆண்டோடைய வார்த்தையை மொழிபெயர்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த விஷயமாக நான் பல இடங்களுக்கு போவேன் சில இடங்கள்ல என்னை ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்க ஆமா மீடியன்ஸ்ன்னு வராங்க பைபிள் சொல்றேன் பைசா பிரிச்சுட்டு போவாங்க அப்படின்னு ஒருவர்கிட்ட எனக்கு நான் தர்க்கம் பண்ணேன் அதுதான் உங்கள்கிட்ட இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் அவர் சொன்னார் அப்படி பேசாதுங்க சார் நீங்க ஒரு பிந்தைய வருஷ கூட்டம் நடத்துறீங்க உங்களில் இருக்கிற நான் எனக்கு கோபம் தான் வேலை பாதி பேர் பக்கத்தில் இருக்கிற சர்ச்சில இருந்து பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்க வேலை தான் நடக்கு புதுசா எத்தனை வேலை சார் உங்க ஆலயத்துல சேர்த்துங்க உங்கள்கிட்ட அந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்க சொல்ல வேதாம சங்கம் ஒன்று வேண்டாம் போவோம் அப்படி பேசாதுங்க சார் உங்க கையில இருக்கிற வேதாம் எத்தனை டினாமினேஷன் இருக்கட்டும் உலகத்துல எல்லாருக்கும் ஒரே பைபிள் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு பிச்சை நின்னார் அப்புறம் சொன்னேன் நீங்க மட்டும் மீட்டிங் போட்டு மூணு நாள் இரவு போயலாம் இதோ ஆண்டவர் வருகிறார் வந்து விட்டார் வந்துகிறார் வருகிறார்லாம் சொல்றீங்க இல்லையா நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் பல இடங்களில் நானும் கேட்கறேன் வருகிறார் என்பதில் எனக்கு இரண்டாவது தாட்டே கிடையாது நானும் வருகிறார் என்பதில் முழுமையாக நம்பி இருக்கிறவர் ஆனா வருகிறதை தடுக்கிறது இப்ப நீங்க தான் அப்படின்னு நீங்க பிரசங்கம் பண்ணாலும் கூட்டம் நடத்தினாலும் வருகிறதை தடுக்கிறது நீங்க தான் அவர் வந்துட்டு பாருங்க போவோம் அடிக்க மட்டும் தான் செய்யல என்ன பேசுற என்ன சார் போமா வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆச்சு இந்த நாட்டில் இன்னைக்கு வரையும் பதிமூணு கோடி பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லி அரசாங்கம் சொல்லுது நூற்றி முப்பத்தி ஏழு இப்போ நூற்றி நாற்பது கோடி ஆகிட்டு நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடியில் பதிமூணு கோடி தான் கிறிஸ்டியன் அப்போ மீதி நூற்றி இருபத்தி நாலு கோடி பேர் ஆண்டவர் அறியாதவங்க இருக்காங்க வசனம் என்ன சொல்லுது சார் சுவிசேஷம் எல்லா இடங்களிலும் அறிவிக்கப்படும் அப்ப முடிவு வரும் என்ன இவ்வளவு மக்களுக்கு அறிவிக்கவே இல்லையே பைபிளே இல்லையே இல்லைன்னு சொன்னோட உண்மையிலே அவருக்கு பெரிய மாற்றம் ஒரு ஷாக் அன்னையில இருந்து அவர் இப்ப எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு இப்ப எல்லாம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கோ வாங்க எனக்கு கூப்பிடுவாரு நான் என்ன சொல்றேன்னா நிறைய பேருக்கு அறியாமை தான் காரணம் அறியாமைனாலதான் அதை பற்றி எல்லாம் அந்த இது இவன் என்ன ஊழியம் இவங்க என்ன பைபிள் சொசைட்டி காணிக்க வாங்கிட்டு போகிறாங்க அப்படி போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தயவு செய்து மற்றவர்களுக்கு நம்ம இதை பகிர்ந்து கொடுக்கணும் ஆகவே போகிற இடங்களில் இப்பொழுது நான் சனிக்கிழமை போனால் ஒரு கூட்டம் போடுவேன் எந்த ஊர் போன வாரம் சாத்தூரில் போட்டுருந்தேன் ஒரு பத்து சர்ச்சை சார்ந்தவங்க எல்லாம் வந்து நல்ல கூட்டமாக இருக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்பது ஆராதனைகள் எங்களுக்கு இருக்குது நாங்கள் ஒரு நான்கு பேராக போய் ஒன்பது சர்வீஸ் நடத்தணும் அப்புறம் திங்கக்கிழமை வாய்ப்பு கிடைக்குன்னா அரசு அரசு பள்ளிகளுக்கு போக மாட்டோம் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டு கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்ஸில் போய் டீச்சர்ஸை மட்டும் பார்த்து பேசுவோம் கல்லூரிகளில் வாய்ப்பு கிடைத்தப்போ இல்லைன்னா ஏதாவது ஆஃபீஸில் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் மற்றவங்களையும் பார்த்து இந்த காரியங்களை பகிர்ந்தளித்து வர இதுதான் என்னுடைய பணி வேறு எந்த பணியும் கிடையாது இன்றைக்கி ஐயா கூப்பிட்டதாக இருக்கு நான் இன்றைக்கி வந்தேன் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய நாட்கள்லே நம்ம உங்கள்கிட்ட கேட்குறது மொழிகளையும் நம்முடைய நாட்கள் வெகு சீக்கிரத்துல வேதாகமத்தை மொழிபெயர்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் எடுத்து மற்றவர்களோட பகிர்ந்து கொள்ளணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க நண்பர்கள் உறவினர்கள் அல்லது உங்களோட பழகிறவங்க ஒரு இடத்துல உட்காந்து அரட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கோம்னா அந்த இடத்துல கூட இப்படி ஒரு காரியம் இருக்கு மறந்துடாதுங்கன்னு சொல்லுங்க ஆண்டவர் அதில் கிரியை செய்வார் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு நான் நிறைய பேர் அப்படி சந்தித்து கொண்டு இருக்கிறேன் போகிறவர்கள் இடங்கள் ஆகவே 
இந்த பணிக்காக முதலாவது ஜெபிக்கணும் ரெண்டாவது பகிர்ந்து கொள்ளணும் இப்படி ஒரு பணி இருக்கு இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பணி இப்போ என்ன இப்போ கோயில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறத இடிச்சு கட்டிட்டு இருக்காங்க அந்த வேலை தான் நடந்துட்டு இருக்கு நான் குறை சொல்றது இல்லை அது கட்டுறது இல்லை தப்பு இல்லை எனக்கு ஒரு மிஷினரி சொன்ன ஞாபகம் இருக்கு ஒரு மிஷினரி முன்னாள் டாக்டர் கார்லஸ் ரெக்மன் இருந்தார் நான் படிக்கும் அப்போ பையன் இந்த கங்கடியா காம்பவுண்ட்ல தான் இருந்தார் அவர் ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம இருந்த ஷெட்டில் வந்து ஆறாம் நடத்திட்டு வீடெல்லாம் சந்திச்சுட்டு போறது எங்களுக்கு ஒரு கோயில் கட்டி தந்தா என்ன அப்படின்னா அங்கே ஆட்கள் கேட்டாங்க நான் சொன்னாரு நீ கட்டு வாங்க கோயில நீ கட்டு நான் மக்களை சந்திக்க தான் வந்தேன் நீ கோயிலை கட்டு அப்படின்னு சொன்னாரு எல்லாருக்கும் ரொம்ப கோபப்பட்டாங்க அவர் கடைசி வரையும் அவர் கோயில் கட்டல இப்போ பெரிய கோயில் இங்கே கட்டியிருக்காங்க தனக்கம் கோயில் கட்டுறதுக்கு அமெரிக்காவிலேருந்து நான் பணம் கொண்டு வரல மக்களை சந்திக்க வந்தேன் வசனத்தை பகிர்ந்து கொடுக்க வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதை அன்னைக்கு சொன்னது இன்னைக்கு என் காதல் ஒழிச்சுட்டார் அதனால இன்னைக்கு பாருங்க எல்லாரும் இருக்கிற கோயில் நல்லா கோயிலாக தான் இருக்கு என்னவோ தெரியல கடி இருந்து பார்த்தா கூறிய காரணம் எல்லாம் கட்டிட்டு இருக்காங்க பட்ஜெட் கேட்டால் கோடி கணக்கில் சொல்றேன் ஆனா இந்த பணியை குறித்து சொல்லுவதற்கு ஆட்கள் ரொம்ப குறை அதனால தேசத்துல எல்லா மொழிகளிலும் ஒரு பத்து வருஷம் அல்லது பதினஞ்சு வருஷத்துல முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டார்கெட் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம முடித்து எல்லாருக்கும் முதல்ல வசனத்தை கொடுப்போம் தொடர்ந்து ஊழிய ஸ்தாபனங்கள் இந்த வசனத்தை வச்சு மொழிபெயர்க்கட்டு இப்போ பைபிள் சொசைட்டிக்கு பைபிள் சொசைட்டில யாரும் மொழிபெயர்க்கல எப்ப பிபிக்காரங்க மொழிபெயர்த்துட்டாங்க ஜெம்ஸ்ல இருக்க ஊழியக்காரங்க அங்க அந்த மொழிகள்லாம் நமக்கு தெரியாது இல்ல அவங்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி இன்னொரு காரியம் என்னன்னா ஒன்று ரெண்டு மொழிபெயர்ப்புல தவறுகளை பரப்பிட்டாங்க ஆகவே இப்போ நாலு தடவை அது திருப்பி பார்க்குற வேலை இருக்கு ஏன்னா மொழி பேக்கிறவங்க எல்லாம் கிறிஸ்தவன் இல்லை எதையாவது எழுதி வச்சிடக்கூடாது அதனால இப்போ பைபிள் சொசைட்டியுடைய தீர்மானம் நாலு தடவையாவது கரெக்ஷன் பண்ணணும் கரெக்ஷன் ஒருத்தர் ரொம்ப இது ஒருத்தன் திருத்துறது ஒருத்தன் திருத்துறதுல ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப தெரியாது சொல்றத கேட்டதும் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் ஆகவே தான் கொஞ்சம் தடையாகிறது ஆனாலும் நாம் எல்லாரும் வைராக்கியமா ஜெபித்து நம்ம இந்த பணியை குறைச்சு மற்றவர்களோட ஒரு ஒரு என்ன தாக்கத்தை உருவாக்கணும் அப்போ வெகு சீக்கிரத்துல இது மொழிபெயர்ப்பு பணியை முடிக்க முடியும் நீங்க நினைப்பீங்க அது எப்படின்னு நான் தலைமை ஆசிரியர் இருந்த பள்ளியில முப்பத்தி ஒன்பது பேர் எங்களோட வேலை பார்த்தாங்க நான் இந்த பாளையங்கோட்டை தாக்கத்துக்கு பிறகு நான் இங்க வந்தேன் அவர் பாளையங்கோட்டை ஜான்ஸ்ல போய் அவர் பேசியிருக்கார் நான் என் ஸ்கூல்ல பேசுறேன் நம்ம ஏன் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு எடுக்க கூடாது உண்மையிலே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இன்னைக்கு இது ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னால் வருது அவங்க நம்ம செய்வோம் சார்ந்தாங்க இருபத்தஞ்சு பேர் முன்னால் வந்தாங்க இருபத்தஞ்சு பேரும் நாங்கள் வீட்டு ஸ்கூல்லேயே ஜோ பண்ணோம் ஆளுக்கு அஞ்சு பேரை கண்டுபிடிக்க போனோம் நூற்றி இருபத்தஞ்சு பேரை கண்டுபிடிச்சோம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் பன்னிரெண்டு வருஷத்தில் பதினஞ்சு லட்சத்து நாங்கள் கொடுத்து அஸ்ஸாமில் எங்கள் சார்பாக ஒரு மொழியில் வேத புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது எங்களை எல்லாம் அழைச்சிருக்காங்க ரொம்ப சாதாரண காரியம் வெளியே தெரியல யாருக்கும் தெரியல இப்போ அஞ்சு பேரும் ஒருத்தருக்கு பிடிக்கிறது பெரிய காரியமே அல்ல அப்படி நாங்கள் ஒன்று கொடுத்தோம் மொழிபெயர்ப்போம் பழையங்கோட்டையில் அவர் ரெண்டு செய்தார் அது பெரிய ஸ்கூல் இந்த நூறு பேர் ஆசிரியர்கள் இருந்தாங்க செய்தார் நம்மவும் இன்னைக்கு அந்த பணியை செய்யலாம் ஆகவே இது ஒரு முக்கியமான பணி எல்லாருக்கும் ஆண்டோடைய வார்த்தையை வெகு சீக்கிரத்தில் அவரவர் மொழிகளில் கொடுத்து அவர்களும் ஆண்டோடைய அன்பை ருசிக்கணும் வேதத்தை வாசித்து ருசிக்கணும் அந்த ஒரு தாக்கத்தை கொடுப்பதற்காகத்தான் இந்த பணி ஆகவே தான் நாங்கள் சர்ச்சஸ்லேயும் போகிறோம் நிறைய இடங்களில் கிடைக்கிறது இல்லை ஆனாலும் அளவுக்கு அதிகமான உற்சாகத்தோடு சொல்கிறாங்க எனக்கு இப்போ ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு என்னென்னா புரட்சி என்னென்னா ஏஜி சர்ச்சஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பாஸ் இருக்காங்க நான் என்ன அசந்து போனேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஏஜி பாஸ்டர்ஸ் தமிழ்நாட்டிலையா என்னால் நம்ப முடியல அவருடைய கான்ஃபரன்ஸுக்கு என்னை கூப்பிட்ருந்தாங்க நம்பவே முடியல இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பாருங்கள் என்னைக்கு வந்தாங்க எப்படி ஆரம்பித்தாங்க இப்போ அவருடைய சர்ச்சஸ்லாம் போனோம்னா கூட்டம்னு சொன்னேன் கடந்த வாரம் சாத்தூரில் ஆறரை மணி சர்வீஸ் நான் ஆறு இருபதுக்கு நான் போகும்போது சண்டைக்கு போகிறது மாதிரி ஆட்கள் வரும் உள்ளே போகும்போது ஹால் முழுதும் நிரம்பி வெளியே உட்கார்ந்துருக்கு ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் செகண்ட் சர்வீஸ் நைன் தேர்ட்டி தேர்ட் சர்வீஸ் லெவன் தேர்ட்டி எல்லாத்துலேயுமே ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் எங்கே இருந்து ஆட்கள் வராங்க நமக்கு புரிய முடியாது அந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஒரு வேகத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க இப்போ வேதாகம் சங்கத்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க குறையா சொல்ல பெருமைக்கு சொல்ல ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க அவருடைய செக்ரட்டரி
இதை நம்ம மற்றவர்களோட பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நினைச்சா நம்மளே ஒரு வேதாகமத்தை மொழிபெயர்க்கிறதுக்குள்ள ஆளுக்களை சேர்த்துக்கலாம் நான் அன்னைக்கு சாரா தான் என்ன கூப்பிட்டாங்க அன்னைக்கு எங்கே வச்சு ஏலத்துக்கு காலத்தில் ஒரு மீட்டிங் போட்டிருந்தேன் ஒரு நூறு நூற்றி இருபது பேர் வந்திருந்தாங்க அங்கே சொன்னேன் நம்ம எல்லாருமே வருஷத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரம் தருவோம் நம்ம எனக்கு ஐயாயிரம் பேர் இந்த வருஷம் தமிழ்நாட்டில் கண்டுபிடிக்கணும்னு ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்கேன் ஐயாயிரம் பேருன்னா ஐம்பது லட்சம் ரூபா மூணு வேதாகம முடிவெடுப்புக்குள்ள முழு செலவு அதில் வந்துடும் இந்த டிசம்பருக்குள்ள தாங்கன்னு சொன்னேன் அன்னைக்கு அங்கே வச்சு ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது வாக்கு வாக்கு தந்தாங்க இப்போ ஒரு இடங்களில் வாங்கி சார் இங்கே என்ன தொட்டு நீங்களும் வாங்க நான் இன்னைக்கு தரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து அப்படியே இந்த பணிக்குன்னு பைபிள் சொசைட்டிக்கு போயிடும் இதுக்கு ரசீதெல்லாம் கொடுப்போம் அப்படியே இந்த பணியை நீங்களும் ஜபத்தில் வச்சுங்க உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் தரலாம் இதை விட நீங்கள் நல்ல மொழிபெயர்ப்புக்கு தீவிரப்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கலாம் இது ஆண்டவர் எனக்கு தந்த ஒரு சின்ன திட்டம் நான் இதை செய்துட்டு இருக்கிறேன் அது பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர்கள் மூலமாக வெற்றி பெற்றனால ஒரு இருபத்தைந்து ஆசிரியர்களை வச்சு ஒரு மொழிபெயர்ப்பை என்னால் ஆண்டவர் நடத்தி முடிக்க வைத்தார் அதனால இது ரொம்ப எழுதி இப்போ நூற்றுக்கணக்கான பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போகிற நூற்றுக்கணக்கான திருச்சபைகள் போகிறோம் அதனால நம்முடைய நாட்களில் எல்லா மொழிகளிலும் ஆண்டவுடைய வார்த்தை கிடைத்தது என்ற நல்ல செய்தியை கேட்டு நாம் நம்முடைய கண்களை மூட வேண்டும் தான் என்னுடைய ஜபம் நீங்களும் சொல்லி நான் இருக்கும் போதே இந்த செய்தி கேட்கணும் எல்லா மொழியிலையும் எல்லா மொழியிலையும் வேதம் கிடைக்கும் போது இன்னும் வேகமாக இங்கே உள்ளவங்க என்ன அறிந்து கொள்வார்கள் தேசத்தில் இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடி மக்களை வெகு சீக்கிரத்தில் நம்ம சந்திக்கிறோம் ஆகவே திருச்சபையில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த இது தான் காரணம் <laughs> 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 ஒரிசா பக்கத்தில் இருந்து நீங்க ஒரு மொழியில மாத்தி எழுதி கொடுத்துருக்காங்க பிறகு தெரிஞ்சவர் வந்து இது தப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுனால இப்ப பைபிள் சொசைட்டி அதை ரீஸ் ரெடி பண்ணி குறைந்தது நாலு முறையாவது அதை திருத்தம் செய்யணும் அதுல தப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும்னு சொல்லி பிறகு வேற ஆட்களை அதுங்களுக்கு எல்லாம் காசு கொடுப்போம் சம்பளத்துக்கு அவங்க எல்லாம் கிறிஸ்டின்ஸ் இல்லை இது மொழிபெயர்த்தாருங்க ஒர்க் பண்ணவங்க நல்ல இங்கிலீஷ் நாலேஜ் உள்ளவங்க அந்த மொழியில் உள்ளவங்கிட்ட இதை சொல்லி விசாரித்து அண்ணா பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி செய்யறாங்க எனக்கு இவ்வளோதான் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பண்ண கேட்டு சொல்கிறேன் இதை பற்றி இன்னும் அதிகமாக அறிஞ்சி சொல்கிறேன் ஆனால் நாலு தடவை இப்போ வெரிஃபை பண்ணுறோம் பண்ணி தான் பைபிளை அச்சடிக்க கொடுக்குறாங்க அப்படி இருந்தாலுமே சில நேரங்களில் நமக்கு இருந்தாலும் நம்ம தமிழ் பைபிள் ஒன்று யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது ஒன்று பேர் ரெண்டு மூணு பாருங்கள் எல்லோரும் வாசிக்கலாம் எனக்கு ஒன்று பேர் ரெண்டு மூணு அது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வளரும்படி இல்லை நீங்கள் ரட்சிப்பு கென்று வளரும்படி நம்முடைய ஆன்மீக வளர்ச்சியை குறித்து தான் பேதுர பூசல் எங்க சொல்றாரு வளரும் போது நீங்க கலங்கம் இல்லாத பால் நம்ம குடிக்கிற பால் எல்லாம் கலங்கம் உள்ளது அப்படின்னு அது ஒரு மறைமுகமா சொல்றாரு சமீபத்துல இந்து பத்திரிகையில கூட ஒரு கற்ற பிடிச்ச பாய்சன் இந்த மதர் பீடிங் ஒரு ஆறாயிரம் மாசத்துக்கு முன்னாடி சின்ன இது பார்த்தேன் தாய் பால்ல கூட விஷயம் இருக்கா ஏன்னா சாப்பிடுறதெல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் பூட் எல்லாம் பாய்சனஸா இருக்கனால அவங்க கூட அப்படி நல்ல சுத்தமான பால் இப்ப கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அப்போ சில என்ன சொல்றாரு நீங்கள் கட்சிப்பு கென்று வளரும்படி கலங்கம் இல்லாத ஞான பால் அது எதுவா அன்றுடைய வசனம் அதை உட்கொள் வசனத்தை சாப்பிடுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு பால் நீ சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் சரி சாக போறவனா இருந்தாலும் சரி நான் கொடுக்க வேண்டிய பால் ஆண்டோடைய வார்த்தை அதை அதை உட்கொள்ளுங்கள் என்ற போசலன் அதான ஒரு அட்வைஸ் ஞாபகப்படுத்துக்கு நான் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க ஒன்று ரெண்டு மூணு பேருதில் ஒன்னா அதிகாரம் ரெண்டாவது ஒன்று பேருதில் ரெண்டாவது அதிகாரம் மூணாவது வருஷம் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க நூற்றி இருபத்தி மூணு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆகாரம் இது பேத புத்தகம் தான் அதுதான் சாப்பிடணும் காலையிலேயும் மத்தியானம் ராத்திரியும் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி பல கதைகளோட சொல்லிக் கொடுக்கும் அப்போ பாலை மாதிரி நம்மை வளர்க்கக்கூடிய நம்மை ஆன்மீகத்தில் வளர்க்கக்கூடியது ஆண்டவுடைய வார்த்தை 
ஆகவே வார்த்தையை தள்ளி வச்சுட்டு வேற எந்த காரியத்திலும் இங்க ஈடுபட வேண்டாம் இது ரொம்ப முக்கியமானது என்று பிள்ளைகளுக்கு நம்ம இன்னைக்கே ஆஹ் எவ்வளவு புத்தகங்கள்லாம் படிக்கிறாங்க தொடர்ந்து சுமந்து போட்டு போறதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு பயமா இருக்கு பிள்ளைகள்லாம் வண்டியில போறதெல்லாம் காலையில ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பயிலு அசரிப்பேன்னு கேட்டு பாருங்க நிறைய பேர் இல்லை நோ ரெஸ்பான்ஸ் பேரண்ட்ஸ் அதை விரும்புறது கிறிஸ்டின்ஸ் ஆகும் இருக்காங்க பிள்ளைகள் கொண்டு விடுறதுக்கு பஸ் ஸ்டாப்ல அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே போய் பிள்ளைங்க கொண்டு வச்சுட்டு பாத்திரம் பானை பானை செக்கு எல்லாம் தண்ணீர் கொடுக்கறது ஆனா சர்ச்சுக்கு வரும்போது பிள்ளை கை வீசிட்டு வரும் ஒரு பைபிள் தூங்கிட்டு வரது சொல்லி கொடுக்கற நம்ம கிறிஸ்டின்ஸ் அப்படிதான் இருக்கும் இன்னைக்கு இதுக்காகலாம் நம்ம வருத்தப்பட வேண்டிய இருக்கு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு அன்போட சொல்ல வேண்டியது சொல்லிக் கொடுக்கும் போது நிச்சயமாக அதனுடைய பலன் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆகவே வசனத்தை குறித்த ஒரு தாகத்தை இந்த மண்ணில உருவாக்க வேண்டியது இப்போ மஸ்ட் கண்டிப்பா வசனத்தை கொடுக்கணும் அதை குறித்த ஒரு தாகத்தை நாம் இயக்கணும் ஏன் இயக்கணும்னு சொன்னா நீங்கள் வளரணும் வளரும்படி அப்படின்னு ஒரே ஒரு காரியத்தை மட்டும் சொல்றேன் நமக்கு பலன் தருவது அன்றைய வார்த்தை மட்டும்தான் வேற எதுவுமே அது இயற்கையான பலமோ செயற்கையான பலமோ ஏதோ வசனத்துல தான் நாம் பலன் பெறுகிறோம் இந்த ஸ்ட்ரெக்ட்னு சொல்றோமே அது அதுல தான் கிடைக்கும் நிறைய இடத்துல அப்போ சொல்லு சொல்லுகிறாரு ஒன்னு சொல்லுவ நீ கே ரெண்டு பதிமூணு நாள் பேர்ல வாசிக்க ஒரு போல அதுல பலன் செய்கிறது எப்படியே இருக்கிறது நாலு பன்னெண்டுல வாசிங்கன்னா தேவனுடைய வசனம் வந்து ஜீவனும் பலனும் மாட்டில் ஒருத்தர் நிறைய இடத்துல சொல்லுவார் பிகாஸ் ஐ காட் ஸ்ட்ரெங்க் ஃப்ரம் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஐ பாட் அகேன்ஸ்ட் தீஸ் பீப்புள் அப்படி அன்னைக்கு வேதத்துக்காக வேண்டி போராடினாரு வேத புத்தகத்தை முடிவு கொண்டு வந்தாரு அன்னைக்கு போராடுவதற்கு அவருக்கு கிடைச்ச எல்லா பலவுமே ஆண்டோடைய வார்த்தை வார்த்தையை விட்டு நான் எங்க போல என்ன சாப்பிட்டாலும் எனக்கு அந்த பலம் கிடைக்கிறது இல்லை ஆண்டவர் எனக்கு எல்லா பலத்தையும் அதில் தாராரு அந்த பலத்துல தான் எனக்கு ஒன்ன மட்டும் சொல்லி பிடிக்கிறேன் நம்ம ஊர் வழியா ஒருத்தர் நடந்து போனார் சாது சுந்தர் சிங் கேள்விப்பட்டீங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல இங்க இருந்து அப்போ அவர் அங்கேருந்து வந்திருக்காரு நாகர்லேருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு நடந்து போயிருக்காரு வரலாற்று சுந்தரம் இப்போ இங்கேருந்து போகும்போது காலையில் ஒரு பாட்டில் மட்டும் வச்சுருந்தாரா கையில் ஒரு பைக்கில் இருந்தோம் நிறைய பேர் சொன்னாங்களா சைக்கிள் உண்டு பைக் அதெல்லாம் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல பைக் எல்லாம் காமனாக இல்லை மாட்டு வண்டியில் போவோம் அப்படி அவர் நடந்தாரா தண்ணி மட்டும் பிடிச்சிட்டே போனாங்க போகிற வழியில் கேட்டாங்க ஐயா சாப்பிடணும் நான் சாப்பிட்டு தானே வரேன் எப்படி ஆச்சரியமாக போவாங்க என்னது பசனத்தை சாப்பிடுவாங்க பசனம் சொல்லிட்டே வரப்பா அவர் வாயில் இருந்து சங்கீதங்கள் சொல்றது வசனங்களா திரும்பி திருப்பி கேட்டாங்களாம் இவங்க போறவங்களுக்கு எல்லாம் பசி நீங்க சாப்பிட அவர் சாப்பிடாம நடந்து 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 தண்ணி மட்டும் அப்பப்ப கொஞ்சம் குடிச்சிருக்காரு வசனம் சொல்லிட்டே போயிருக்காரு சரியா சாயங்காலம் அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறுக்கு பார்த்தாண்டம் சர்ச்சு முன்னாலவே இது அங்க பயங்கரமான கூட்டம் பெரும் கூட்டம் இவரை வரவேற்க ஆட்கள்லாம் கூட்டம் கூட்டமா நிற்கிறாங்க இவர் போறாரு பத்து இருபது பேர் பின்னாடி போறாங்க அவர்கிட்ட அப்புறம் நேரம் சர்ச்சில் மேலே ஏறி போகிறார் போன உடனே அவர் சொன்னாராம் நான் இன்னைக்கு மெசேஜ் எல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு ரெண்டு பெஞ்சை தூக்கி அதில் போடுங்க சர்ச்சு முன்னாடி நான் அதில் படுக்கணும் அவங்களுக்கு எல்லாம் போவோம் பயந்து இங்கே ஒன்றும் படுக்க ஒன்றும் முடியாது கோயில் ஆலயத்தின் வாசல் படியில் தான் நான் படுப்பேன் அது போடணும் எனக்கு இதில் போடுங்க அங்கேன்னா இங்கே வீங்க எந்த வீட்டுக்கு நான் இன்னைக்கு வர மாட்டேன் இறங்கி வர மாட்டேன் பிறகு ரெண்டு பெஞ்சை தூக்கி அதில் போட்டிருக்காங்க அந்த படியில் அதில் தான் ஏன்னா லைட்லாம் கிடையாது கேண்டெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருந்தாங்களாம் வந்திருந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப எரிச்சல் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க இதுக்காக எவ்வளோ நேரம் வந்து காத்திருந்தோம் அவர் வராது அவர் வராருன்னு கொண்டு கூட்டி வச்சிங்களேன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை இன்னும் வந்து படுத்து கிடக்கலாம் பாருங்க அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் திட்டிட்டு போயிருக்காங்க இது சொன்னது என்னுடைய சித்தப்பா அதனால தான் நான் உங்கள்ட்ட அந்த கதையை அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவர் கூடவே அந்த கூட்டத்தில் இருந்தவர் ராத்திரி பனிரெண்டு மணி வர ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் பின்னால நீங்கள் அந்த மனுஷன் இப்படி இப்படி உங்களை பேசிகிட்டே இருந்தார் சரியாக பனிரெண்டு மணி நடந்த சொந்தம் ஆலயம் முழுவதும் பயங்கரமான வெளிச்சம் இந்த மாதிரி வெளிச்சத்தை எங்கேயும் பார்த்தது இல்லைன்னு அது பார்த்தா அவர் எந்திரிச்சு பெஞ்சில் உட்கார்ந்துருக்காரு இன்னொருத்தரோட பேசிட்டு ரெண்டு சத்தத்தையும் கேட்கணும் ஐந்து நிமிஷம் நடந்திருக்கு பன்னெண்டுலேருந்து பன்னெண்டு அஞ்சு வரும் அப்புறம் திரும்பியும் படுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் பயம் அதிர்ச்சி இங்கே சாப்பிடலை ஒன்றுமே கேட்க மாட்டேங்காரு யார்கிட்ட பேசினார் அப்படின்னு சொல்லி நடிக்க அதில் படுத்துருந்தார் காலையில் ஐந்து மணிக்கு எழுதிச்சாராம் மூணெல்லாம் கிடந்தாராம் அப்போ கேட்டாங்க ஒவ்வொரு நாளும்
இந்த விஷயத்துக்கள் எல்லாம் ஒரு பார்ப்போம் திருப்பியும் தண்ணியை ஒழிச்சுட்டு திரவம் வருத்துக்கு நடந்திருக்காரு அப்போ ரொம்ப வருத்தத்தோட ஒன்று ரெண்டு டாக்டர்ஸ் கூட கேட்டாங்க ஐயா இது டெல்டா பால் ஆண்டவர் பலந்துள்ளாரு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சாப்பிட்டு போறேன் நீங்க தடுத்தா ரொம்ப மாவட்டத்துல ஒரு நம்ம கிறிஸ்தவ நன்றாக ஒருவன் கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொண்டு நடந்து போன நடந்த சம்பவம் நம்ம அந்த அளவுக்கு வசனத்துல ஒரு வைராக்கியமா இல்லை அதுதான் காரணம் ஆண்டோடைய வார்த்தை நமக்கு பலன் தருகிறது அது ஜீவனை தருகிறது பலன் தருகிறது அதை மறந்தே போகிறார் ஆகவே சிறு பிள்ளைகளிலிருந்து எல்லாருக்கும் இந்த ஆகாரத்தை நாம் தவறாம கொடுக்கணும் அதுக்காக வேதாகம சங்கம் செய்கிற சில பணிகளுக்கும் நாம் ஜபத்தோடு நம்முடைய ஆதரவை கொடுக்கணும் இந்த காரியத்தை உங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இந்த ஒரு சமயம் வரும்போது விரிவாக பேசலாம் நிறைய இந்த காரியங்களை குறித்து இன்னும் அதிகமாக உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வரை கண்டுபிடிப்பீங்க நம்மவே சேர்ந்து ஒரு மொழிபெயர்ப்பை எடுக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் குறிப்பை எடுக்கலாம் உங்கள் சாப்பாட்டே ஒரு மொழிபெயர்ப்புக்குள்ள இருபது பதினெட்டு லட்சம் அல்லது பத்தொன்பது லட்சம் வந்த மொழியை பொறுத்தது இருபது லட்சம் டார்ஜெட் வைக்கணும் நீங்க விரும்பினால் ஜபத்தோடு ஆளுக்கு பத்து பேரை கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்கிறது நான் ஏற வேற தேடிட்டு இருக்கேன் தமிழ்நாடு முழுதும் இப்படிங்களா போராடியில் தானா வந்து விடுது அதே மாதிரி நீங்களும் விரும்பினால் இதில் இணைந்து கொள்ளலாம் சாத்தா கொடுங்க சேர்ந்து நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து கொடுப்போம் நம்ம சாப்பா ஒரு மொழிபெயர்ப்பு வரட்டும் அது சொல்லலாம் நாம் நிச்சயமாக இந்த பணியை நிறைவேற்றும் இன்னும் ஒன்று நான் எல்லாத்தையும் சொல்றது இப்படி செய்யறது நீ ஒரு மிஷினரி மறந்துக்கிட்டாங்க மிஷினரினா பைபிளை தூக்கிட்டு அங்கே போய் பிரசங்கம் பண்ணி ஊருவா போன அது இல்லை அறியாத ஜனங்களுக்கு முகம் பார்க்காத ஆளுக்கு நீ அறியாத பாஷையில ஆண்டவுடைய வார்த்தையை உன் ஜபத்தின் மூலமாக காணிக்கையின் மூலமாக கொடுக்கிறையே ஆண்டவுடைய பார்வையில நீ ஒரு மிஷினரி தான் மறந்துற இது நிறைய பேருக்கு சொல்லு நீங்களே அதை பயன்படுத்தலாம் தைரியமா பயன்படுத்துங்க இந்த பணியை எல்லாரும் இணைந்து செய்வோம் அடுத்த இனி வரும்போது ஒரு காலத்தில் உங்கள்கிட்ட கூட வந்து நான் பேசுகிறேன் இந்த வாய்ப்பை தந்த ஐயா சாருக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்கள் அனைவரும்